Привет, ты на канале Элли Сайлен Клаб. Сегодня будем разбирать фразы из четвертого фильма Квентина Тарантино «Убить Билла». Поехали! Find me sadistic. Do you find me sadistic? Find somebody плюс прилагательное. Считать кого-либо плюс прилагательное, выражающее качество человека. Например, I find her pretty. Я считаю, что она симпатичная. Или нахожу ее симпатичной. Sadistic. Садистский. Do you find me sadistic? Считаешь меня садистом? Do you find me sadistic? I'd like to believe you know, aware enough. Even now, to know that there's nothing sadistic in my actions. I'd like to believe you're aware enough, even now, to know that there's nothing sadistic in my actions. I'd like to believe, хочется верить, you're aware enough, aware, знающий, осведомленный или сознающий. You're aware enough, ты вполне осознаешь, even now, даже сейчас, будучи в таком состоянии. Если берем вставочку even now, то останется you're aware enough to know that. Ты вполне себе осознаешь, что there's nothing sadistic in my actions. There's nothing sadistic. Нет ничего садистского in my actions, в моих действиях или в том, что я делаю. I'd like to believe you're aware enough even now to know that there's nothing sadistic in my actions. Or maybe towards those other Jokers. Well, maybe towards those other jokers. Jokers. Здесь, конечно, не шутники, а скорее клоуны. Билл называет их так ради издевки. Well, maybe towards those other jokers. Разве что по отношению к тем остальным клоунам. Or maybe towards those other jokers. <laughs> but not you. But not you. Имеется в виду, but not towards you но не по отношению к тебе. No, kiddo. No, kiddo. Kiddo. Уменьшительно ласкательная. Детка. Также употребляется старшими по отношению к плачу. Вообще там идет игра слов. Kiddo. Настоящая фамилия героини Умы Турман. Но на протяжении всего фильма ее имя запикивается. Hi, honey. I'm Настоящее имя раскрывается только в конце второй части. Beatrix, kiddo. Поэтому no kiddo в данный момент мы можем перевести только как нет детка или нет деточка. No kiddo. This moment. This is me at my most masochistic. At this moment, this is me at my most masochistic. This is me at my most masochistic. Masochistic, masochistic. At this moment, this is me at my most masochistic. Сейчас это мой самый masochistic поступок. At this moment, this is me at my most masochistic. Sadism, sadism, sadism. Склонность к насилию, получению удовольствия от унижения и мучения других. Masochism, masochism. Склонность получать удовольствие, испытывая унижение, насилие или мучение. Билл говорит, что убивая ее, он не испытывает удовольствие, а скорее причиняет боль самому себе. В 
Второй в списке невесты является Вернита Грин. So I suppose it's a little late for an apology, huh? So I suppose it's a little late for an apology. Suppose, полагать. So I suppose. Итак, я полагаю. It's a little late for an apology. It's a little late for something. Уже поздно для чего-либо. Но так как у нас есть little, можно скрасить перевод, сказав не поздно, а поздновато. An apology. Извинение. It's a little late for an apology. Уже поздновато извиняться. So, I suppose it's a little late for an apology. Итак, я полагаю, уже поздновато извиняться. Или, что ж, полагаю, время для извинений прошло. So I suppose it's a little late for an apology, huh? Я обожаю фильмы Квентина Тарантино. Напишите, пожалуйста, ваш любимый фильм в комментариях и опишите, почему этот фильм является вашим любимым. Но исключите два. Джанго освобожденный и криминальное чтиво. По лучшему описанию мы, мы, мы выберем фильм и снимем ролик. Дерзай. You suppose correctly. Ты правильно полагаешь. I need to know if you're gonna start any more shit around my baby girl. Start any more shit. Затеивать еще какую-нибудь херню. Around my baby girl. Baby girl – дочка. Baby – потому что дочка маленькая. Ей всего 4 года. Around my baby girl. Когда моя дочь будет поблизости. I need to know if you're gonna start any more shit around my baby girl. Мне нужно знать, собираешь ли ты затеивать еще какую-нибудь херню, когда моя дочка будет поблизости. You can relax for now. For now. Пока что. На данный момент. You can relax for now. Пока что можешь расслабиться. I'm not gonna murder you in front of your child, okay? Я не буду убивать тебя перед твоим ребенком или на глазах твоего ребенка. That's being more rational than Bill led me to believe you were capable of. That's being more rational. Rational. Разумный или мыслящий. That's being more rational than. Это разумнее чем или твое поведение разумнее чем. Bill led me to believe you were capable of. Led me to believe. Lead, led, led. Неправильный глагол. Led to believe. Вот что выдает словарь Merriam-Webster. To be influenced to a certain belief because of something heard, seen or read. То есть вы что-то от кого-то услышали и поверили. Led to believe. Заставил меня поверить. Capable of. Быть способным на что-либо. That's being more rational than Bill led me to believe you were capable of. Не обязательно переводить дословно. Давайте оставим смысл. Твои поступки гораздо благоразумнее, чем Bill пытался меня уверить. That's being more rational than Bill led me to believe you were capable of. It's mercy, compassion, and forgiveness I lack, not rationality. It's mercy, compassion, and forgiveness I lack, not rationality. Mercy, милосердие, как проявление пощады к врагу. Compassion – сострадание. Forgiveness – прощение. I lack – не хватать или не доставать. I lack – убрано в конец предложения, чтобы выделить недостающие качества. It's mercy, compassion and forgiveness I lack. Пощада, сострадание и прощение мне чужды. Not rationality – не здравый смысл или здравый смысл на месте. Этот перевод я позаимствовал у Гоблина. It's mercy, compassion, and forgiveness I lack, not rationality. I know I fucked you over. I fucked you over bad. I wish to God I hadn't, but I did. You have every right to want to get even. Look, I know I fucked you over. I fucked you over bad. I wish to God I hadn't, but I did. You have every right to want to get even. Одно из значений следующего фразового глагола – отделывать – значение избивать. I know I fucked you over. Знаю, я тебя отделала. I fucked you over bad. Я тебя жестко одела. I wish to God I hadn't, but I did. Молю Бога, чтобы это было не так, но это было. You have every right to want to get even. To get even. Свести счеты 
или расквитаться. You have every right to want to get even. У тебя все права на то, чтобы хотеть со мной поквитаться. I know I fucked you over. I fucked you over bad. I wish to God I hadn't, but I did. You have every right to want to get even. To get even? Even Stephen? To get even? Even Stephen? Even Stephen. Ровный счет в спорте. Например, 1-1. Мэриан Уэбстер выдает. Having the same score. Также может использоваться, когда вы что-то делите, и будет переводиться как поровну, справедливо или честно. Например, give me ten dollars and we call it even Steven. Дай мне 10 долларов, и мы будем квиты. To get even, even Steven. Вот как это перевести? Чтобы поквитаться, справедливо расквитаться. Попробуйте и вы перевести, и оставьте свой перевод в комментарии. To get even, even Steven? I would have to kill you. Go up to Nikki's room, kill her. I would have to kill you. Мне бы пришлось убить тебя. Go up to Nikki's room, kill her. Подняться комнату к Нике и убить ее. Она говорит up to Nikki's room, потому что комната Ники находится на втором этаже, то есть этажом выше. Если бы Ники жила этажом ниже, она бы сказала go down to Nikki's room. I would have to kill you. Go up to Nikki's room, kill her. Then wait for your husband, the good Dr. Bell, to come home and kill him. Then wait for your husband, the good Dr. Bell, to come home and kill him. Затем дождаться, когда с работы придет твой муж, добрый доктор Белл, и убить его. Then wait for your husband, the good Dr. Bell, to come home and kill him. That would be even, Vernita. That'd be about square. That would be even, Vernita. Вот тогда бы мы с тобой поквитались, Вернита. That'd be about square. Be square. Значит, замять какое-то недоразумение, когда никто никому больше ничего не должен. That would be even, Vernita. That'd be about square. Look, if I could go back in a machine, I would. But I can't. Look, if I could go back in a machine, I would. But I can't. All I can tell you is that I'm a different person now. Look. If I could go back in the machine, I would. Go back in the machine. Отправиться в прошлое. Подразумевается a time machine. Машина времени. Послушай, если бы я могла вернуться в прошлое, я бы так и сделала. But I can't. Но не могу. Look, if I could go back in the machine, I would. But I can't. All I can tell you is that I'm a different person now. All I can tell you is that I'm a different person now. Я могу лишь сказать, что я уже другой человек, не такая, какой была раньше. All I can tell you is that I'm a different person now. Oh, great. I don't care. Oh, great. And I don't care. Замечательно. Мне все равно. I don't care. Be that as it may. I know I don't deserve your mercy or your forgiveness. Be that as it may. I know I don't deserve your mercy or your forgiveness. Be that as it may, что бы там ни было, несмотря на это. I know I don't deserve your mercy or your forgiveness. Эти слова вы уже знаете. Знаю, что не заслуживаю твоей пощады и прощения. I don't care. Be that as it may, I know I don't deserve your mercy or your forgiveness. However, I beseech you for both on behalf of my daughter. However, I beseech you for both on behalf of my daughter. However, однако, I beseech you for both. Beseech somebody for something, умолять кого-либо о чем-либо. I beseech you for both. Both, оба, это mercy and forgiveness из предыдущего предложения. I beseech you for both on behalf of my daughter. Я умоляю тебя от лица или от имени своей дочери. However, I beseech you for both on behalf of my daughter. Bitch, you can stop right there. You can stop right there. Давай завязывай. Вот здесь уже заканчиваем. Bitch, you can stop right there. Just because I have no wish to murder you before the eyes of your daughter. Just because I have no wish to murder you before the eyes of your daughter. Before the eyes of your daughter. На глазах твоей дочери. Только лишь потому, что у меня нет желания убивать тебя на глазах твоей дочери. Just because I have no wish to murder you before the eyes of your daughter does not mean that parading her around in front of me is going to inspire sympathy. Does not mean that parading her in front of me is going to inspire sympathy. 
parading her in front of me. Parade – выставлять на показ или демонстрировать. Inspire sympathy – пробудить сочувствие или сострадание. Does not mean that parading her in front of me is going to inspire sympathy. Не значит, что тыкань ее фотографии перед моим лицом пробудит во мне сочувствие. Does not mean that parading her around in front of me is going to inspire sympathy. You and I have unfinished business. You and I have unfinished business. У нас с тобой незаконченное дело, но не бизнес. You and I have unfinished business. And not a goddamn fucking thing you've done in the subsequent four years, including getting knocked up, is gonna change that. And not a goddamn thing you've done. И ни хренище, что ты совершила in the subsequent four years. Subsequent, являющийся результатом чего-либо за последние четыре года. Что является результатом четырех лет ее жизни. Including getting knocked up. Get knocked up. Залететь, нечаянно забеременеть, для тех, кто не знает. Including getting knocked up, включая залет. It's gonna change that. Изменит это. And not a goddamn thing you've done in the subsequent four years, including getting knocked up, is gonna change that. И ни хренища, что ты совершила за последние четыре года, включая твой залет, не изменит это. You and I have unfinished business, and not a goddamn fucking thing you've done in the subsequent four years, including getting knocked up, is gonna change that. Переходим к диалогу с Эль Драйвер. А вы помните, как она лишилась глаза? I might never have liked you. Or in fact, I despise you. I might never have liked you. Возможно, ты никогда мне не нравилась. Point in fact, I despise you. Point in fact. По правде говоря или на самом деле. I despise you. Я презираю тебя. Point in fact, I despise you. По правде говоря, я тебя презираю. I might never have liked you. Point in fact, I despise you. But that shouldn't suggest that I don't respect you. But that shouldn't suggest that I don't respect you. Но это не значит, что я тебя не уважаю. But that shouldn't suggest that I don't respect you. Dying in our sleep is a luxury that our kind is rarely afforded. Dying in our sleep is a luxury that our kind is rarely afforded. Dying in our sleep, умереть во сне, is a luxury, это роскошь, that our kind is rarely afforded. Our kind. Такие, как мы, подразумеваются наемные убийцы. It's rarely afforded. Rarely? Очень редко, практически никогда. Afford. Позволять себе в финансовом плане. Как бы afford a luxury. Позволять себе какую-то роскошь. Dying in our sleep is a luxury that our kind is rarely afforded. Умереть во сне – это роскошь, которую такие, как мы, могут редко себе позволить. Dying in our sleep is a luxury that our kind is rarely afforded. My gift to you. My gift to you. Мой подарок тебе. My gift to you. Далее звонит Билл и говорит ей не убивать невесту. Их диалог я вырезал, оставил лишь конец. Word of advice, shithead. Word of advice, shithead. Word of advice. Совет. Вы, наверное, знаете, что слово advice неисчисляемое. И чтобы сказать, например, один совет, нужно использовать неопределенный артикль и еще одно слово. A piece of advice. Или a word of advice. Совет. I need a word of advice. Мне нужен совет. Давайте еще раз послушаем, как говорит мисс Драйвер. Word of advice, shithead. Она говорит word of advice, не используя неопределенный артикль A. Такой вариант возможен, когда вы даете человеку какую-то инструкцию, и он обязательно должен ее выполнить. Тогда артикль не обязательно использовать. Shithead. Тупица. Word of advice, shithead. Don't you ever wake up. Word of advice, shithead. По следуемому совету, тупица. Don't you ever wake up. Даже не вздумай просыпаться. Word of advice, shithead. Don't you ever wake up. Ah! 
Переходим к Орен и Ши. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Silly, глупенькая. Caucasian, белая белокожая, принадлежащая к европеоидной расе. Samurai, самурайский или самурай. Swords, мечи. Обратите внимание на произношение swords. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Глупенькая белая девочка любит играть с самурайскими мечами. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. You may not be able to fight like a samurai. You may not be able to fight like a samurai. Возможно, ты не умеешь драться как самурай. You may not be able to fight like a samurai. But you can at least die like a samurai. But you can at least die like a samurai. Ну, по крайней мере, умереть можешь по-самурайски. Или, ну, по крайней мере, принять смерть можешь по-самурайски. You may not be able to fight like a samurai. But you can at least die like a samurai. Поздравляю! Вы дошли до финальной сцены. My Sophie, I'm so sorry. Please forgive my betrayal. Please forgive my betrayal. Betrayal, предательство. Please forgive my betrayal. Пожалуйста, прости мое предательство. Вот про какое предательство она говорит. Please forgive my betrayal. I've kept you alive for two reasons. First reason is information. I've kept you alive for two reasons. Keep somebody alive. Оставлять кого-либо в живых. I've kept you alive for two reasons. Я оставил тебя в живых по двум причинам. The first reason is information. Первая причина – это информация. Please forgive my betrayal. I've kept you alive for two reasons. First reason is information. Далее Софи мутикается на французском, всячески оскорбляя нашу блондинку, обзывая ее девушкой облегченной нравственности. Brûlons l'enfer, espèce de salope! Blonde, je ne te dirai rien. But I am gonna ask you questions. But I am gonna ask you questions. Слышите, как она выделяет вспомогательный глагол am? Но все же я буду задавать тебе вопросы. But I am gonna ask you questions. And every time you don't give me answers, I'm gonna cut something off. And every time you don't give me answers, I'm gonna cut something off. And every time you don't give me answers, и каждый раз, когда ответа не будет или ответа не последует, I'm gonna cut something off. Cut something off. Я буду тебе что-нибудь отрезать. And every time you don't give me answers, I'm gonna cut something off. And I promise you, they will be things you will miss. And I promise you, they will be things you will miss. И я обещаю, это будет части тела которые тебе будут очень не хватать. Дай мне другую руку или вторую руку. I want all the information on the deadly vipers. The Deadly Vipers – смертельные гадюки. Смертельные гадюки – организация, в которой состояла невеста и ее напарники, которые жестко ее отделали и которых она замочит. I want all the information on the Deadly Vipers. Мне нужна вся информация на смертельных гадюк. Give me your other arm! I want... All the information on the deadly vipers. И, собственно, вторая причина. And I want them all to know. They'll all soon be as dead as a wren. I want them all to know. Я хочу, чтобы все они знали. They'll all soon be as dead as a wren. As dead as a wren. Такой же мертвый, как и a wren. They'll all soon be as dead as a wren. Скоро они будут мертвы. Так же, как и Орен. 
they'll all soon be as dead as a rat. Невеста думает, что ее дочь мертва. Давайте посмотрим последнюю фразу фильма, от которой у меня всегда мурашки по коже. Там используется глагол, который вы уже знаете. Aware. Знать. Быть в курсе. One more thing, Is she aware her daughter is still alive? Ну все, наш урок подошел к концу. Как вы и просили, и проголосовали, он длился гораздо больше, чем мы планировали его сделать. Поэтому мы прислушаемся к вам, а вы, пожалуйста, репостите наше видео. Потому что чем больше будет вас, тем чаще будут выходить наши ролики. Не забывайте, может быть, рассказать о нас вашим друзьям, сделать репост ВКонтакте, поставить лайк и нажать на звоночек, чтобы знать, когда наше видео вышло. Добавляйтесь также в Инстаграм. У нас там самые свежие новости. Ну все, меня зовут Наиль. И не забудьте описать ваш любимый фильм Квентин Тарантино. Возможно, он станет следующим нашим уроком. Все, теперь меня зовут Наиль.